ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கு ஒரு சூப்பரான செம டேஸ்டான ஹெல்த்தியான ஒரு ஜவ்வரிசி காய்கறி தோசை எப்படி செய்கிறது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சனா டெலிசிஸ் குக்கிங்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஜவ்வரிசி காய்கறி தோசைக்கு மாவு கலந்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு நான் ஜவ்வரிசியை ரெண்டு கப் எடுத்து ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அவங்களோடையே நல்லா சாஃப்டாக ஊறிடுச்சு நீங்கள் காலையில் செய்கிற மாதிரி இருந்தால் நைட்டு ஊற வச்சுட்டு காலையில் செய்யுங்க ஊற வச்ச ஜவ்வரிசி வந்து ரெண்டு கப் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு கப் ஜவ்வரிசிக்கு ரெண்டு கப் தயிர் ரெண்டு கப் ரவை கால் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா தேவையான அளவு சால்ட்டு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மாவு கலந்து எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கலந்துக்கலாம் இந்த ஜவ்வரிசி ரவையெல்லாம் ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறட்டும் இப்போ அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு நல்லா ஊறிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம நார்மல் தோசை மாவை ஒரு கரண்டி ஊற்றிக்கலாம் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப் இப்போ இந்த மாதிரி ஜவ்வரிசியில் தோசை சுட்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வர விரும்பி சாப்பிடுவாங்க எல்லோரும் கால் டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் இதில் காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் போடலாம் ஆனால் குழந்தைங்க சாப்பிட்றதுனால பச்சை மிளகாய் போட்டால் குழந்தைங்க வந்து விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் நீங்கள் மிளகுத்தூள் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஓமம் இந்த மாதிரி மிளகுத்தூள் ஓமம்லாம் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா சளி பிடிக்காது இப்போ இதில் நம்ம நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் முட்டைக்கோசு கொஞ்சம் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கேரட்டு நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து சாப்பிட்ருவாங்க தேவையான அளவு சால்ட்டு இப்போ இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் காலையில் ஒரு ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு இந்த மாதிரி காய்கறியை கட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா குழந்தைங்க சாப்பிடும்போது வாயில் படாது குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிட்ருவாங்க இப்போ வாங்க தோசை ஊற்றலாம் பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது மேக்ஸிமம் குழந்தைங்க வந்து காய்கறியெல்லாம் விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி தோசையில் நீங்கள் காய்கறி போட்டு சுட்டு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கும் தெரியாது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ ஒரு சைட் நல்லா கிறிஸ்பியாக வெந்துருச்சு தோசை இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக கிறிஸ்பியாக வந்திருக்குது இப்போ தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக செம கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பார்க்கவே ரொம்ப எம்மியாக இருக்குது இதே மாதிரி மீதி இருக்கிற மாவுலையும் தோசை சுட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சனா டெலிசிஸ் குக்கிங்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் மறுபடியும் இதே மாதிரி சூப்பரான வேறொரு ரெசிப்பியுடன் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்